Efendim iyi günler. Elimde kervan kitabımız var ve kervan yola girmişken birkaç satırıyla beraber yolculuk yapalım istedik. Eskişehir'den Battal Gazi yoluyla Bolvedin'e varmak, Akşehir ve Ilgın'dan geçirerek Konya'ya erişmek 3 gün sürdü. At sırtında. Yol boyunca aklım yalnızca yazacaklarımdaydı. Cümleleri ve paragrafları planlıyor. Yaşananları giriş, gelişme ve sonuçça ayırıyor. Selis bir Türkçe ile zihnimde yazıyor, beğenmeyip yeniden yazıyordum. Konya'ya girerken hemen bütün yazacaklarımın cümlesi cümlesine artık hazırdı. Bozkır'da ayaz bir gecenin seherinde. Menzille sürre alayından 4 saat evvel gelmiştik. Konya mutasarrıfı konak alanında incelemelerde bulunuyordu. Varıp Mevlana Hüdavendigar'ı ziyaret etmek niyetim ama... Oruç baba halime bakıp acımış olmalı ki git dinlen dedi. Sözüne uydum ve menzil ovasında bir Söğüt gölgesi bulup azıcık uzanmak istedim. Ne var ki gözlerimi kırpamadım. Zihnimde cümleler uçuşuyor, gözümde hummalı insanların halleri gelip beliriyordu. Ve kainamemde tasvir etmem gereken ama içimin kaldırmadığı görüntülerdi bunlar. Yazacaklarım konusunda içimde yeni bir tereddüt belirdi. Hummalı insanların cahillikleri, masumiyetleri, ihmalkarlıkları, mağduriyetleri, imkansızlıkları veya sefaletleri. Elbette yazacaklarımın hiçbirisi yalan olmamalı, hakikati saptırmamalıydı. Lakin her doğruyu yazmak gerekir miydi? Doğru denince mesele yalnızca tasvirleri değil, yapılan uygulamaları da kapsayacaktı şüphesiz. İcraatların doğru olup olmadığı zamanla kendini gösterirdi. Mesela Oruç Baba'yı nasıl anlatmalıydım? Onunla kaderdaşlık etmiştik ve Kabe'ye kadar beraber gideceğimiz daha uzun yollar vardı. Yüz yüze bakacaktık. Onu bazı kararlarında eleştirmem gerekebilirdi. Al işte, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Tarih diye yazacağım en küçük cümlenin bile doğru olması şarttı. Yalan veya yanlış olması vebaldi ve muhtemel bir yanlışlık yalnızca arkadaşlarımı, Dostlarımı değil, yüzyıllar boyunca yaşayacak nesilleri de aldatmak olurdu. Asla buna razı olamazdım. Bu düşüncelerle yerinden doğruldum, divitimi ve kağıdımı çıkardım ve kainamemin ilk risalesi olmak üzere başlık attım. Efrenci 1818 süresinden Karahumma ile mücadele sadedinde Söğüt vilayeti içlerinde gittiğimizdir. Altına da olan biten her şeyi dosdoğru yazmaya başladım. Hiçbir yorum katmadan. Kervan gelesiye dek aklımdan tarihe kalacak eserler veya bizzat tarih yazacak insanların hakikat ile nasıl sınandıklarını tartışıp durdum. İster önceden yaşanmış tarihi olaylar olsun, ister günümüzde yaşananlar, eğer kalemin kağıda serptiği bir satır, ileride tarih gibi anlaşılabilecek, tarihe mal olacak veya tarih olacak ise onu yazan kalemin hakikatten asla sapmaması gerekiyordu. Aksi takdirde yalnızca bir nesli değil, gelecek bütün nesilleri bilerek yanıtmanın vebali, vebali büyük olurdu. Bir olayı veya mekanı olduğundan ayrı göstermek elbette büyük yalan sayılırdı ama bir kişi olduğundan farklı göstermek yalnızca yalan değil iftira da olurdu. Yazacağım her satırın hesabını vereceğimi düşündüm ve kendimle bir kere daha gurur duydum. Hesabını veremeyeceğim cümle yazmama yeminim için. Elbette iyi bir vakanövüs ahlaki hayal gücünü de çalıştırabilmeliydi. Olup biteni bir an için başka bir yerdeki insanların o anda gördükleri gibi görmeye çalışmak ve gelecek neslin buna göre kendini çekidüzen vermesini sağlamak önemliydi. Hadiselere sevecen yaklaşan bir vakanevüs olabilirsem, belki de zamanının insanını daha kolay anlayabilecek, hakikatlerini gelecek nesillere daha kolay aktarabilecektim. ruz Mahşer'de hesabını veremeyeceğim veya zararlı çıkacağım hiçbir satırı Allah'ın bana yazdırtmaması için yeniden yakardım ve yazdım, yazdım, yazdım. Sonra da azıcık dinlenebildim. Köz ve Mehter sesiyle uyandım. Sürü alayını hep içeriden görmüştüm. Konya'ya girişte ona dışarıdan bakma imkanım oldu. Alay seyredilmeye değerdi doğrusu. 
sancak ve filamalar açılmış. Mahmili Şerif'in iki yanında resmi vurgulu askerler biriken halkının arasından ağır ağır ilerliyorlardı. Karaman vilayetinin bütün ihtişamı da köylüsüyle, şehirlisiyle alayı kuşatmış durumdaydı. Tekbirler alınıyor, salavatlar getiriliyor, kudümler vuruyor, nazar ayetleri okunuyordu. Derken yolun iki yanında beyaz tennureleri ve sikke külahlarıyla Mevlevi müridanı belirdiler. Şeyh Efendi Sefer Gülbang'ı okuyor, dervişler uzun uzun hu çekiyordu. Bir ara dervişin biri meydana atılıp semaya başladı. Mevlana Hazretlerinin altıncılar çağrısında çekiç seslerinden şevke gelip sema etmesi gibi bir zuhurattı bu. Derviş sürrü alayının ulüğü heyecanını duymuş ve Kabe'yi tavaf eder gibi kalbini merkeze alıp dönmeye başlamıştı. Asitane şeyhi önce bu ruhuşa gelen semayı durdurmak istese de sonra bundan vazgeçerek dedeleri gibi kendi hallerine bırakıverdi. Meydan birden savrulan, yelpazelenen, dönen mevlevi tennureleriyle dolup taşmaya başladı. Herkes çıt çıkarmadan bu dervişlerin vecdine katılıyor. İçinden zikirler okuyup ayine eşlik ediyordu sanki. Derken mahmili şerif taşıyan sürre devesi yerinde çakılıp kaldı. O durunca arkasındaki bütün kafile durdu. Artık sema eden dervişlerin açık kollarından başka hareket eden hemen hiçbir şey kalmamıştı. Kudüm haricinde bütün sesler kesilmiş, dervişlerin ayakları kudümün ritmine uymuş, salavat ve tekbirler bile fısıltılara bölünmüştü. Birden kendimi kaybeder gibi oldum. Gördüğümü başkaları da görmüyorsa diye telaşa düştüm. Ama evet, herkes görüyordu. Sürre devesi dervişlerin ritmine ayak uydurmuş, kendi etrafında dönüyor, dönüyordu. Hacıların gözyaşları işte tam o anda çağlamaya başlayıverdi. Bütün kervan, herkes. Baktım, devenin de gözlerinde iki damla yaş. Yastur! Rüya gibiydi ve uyandığımda Konya'yı daima bir devenin semaıyla hatırlayacağımı düşündüm. Pek çok kişi gibi.